நீக்காதே சிரிப்பு அதிகமாக சிரிப்பது உள்ளத்தை கொன்றுவிடும் என்று ரசூருல்லா சொல்லா கொலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த ஹதீஸை நாங்கள் இப்போது ஓரளவு விளக்கமாக பார்ப்போம் ரசூருல்லா விபாதத் என்று கருதுவது எதனை என்று முதலாவது உபதேசம் எங்களுக்கு சொல்கிறது நாங்கள் சாதாரணமாக மிகப்பெரிய வணக்கவாளி ஆபதுன்னாஸ் இந்த ஹதீஸில் வந்தது போன்றும் ஆகியவற்றை நீ தவிர்த்து கொள் நீ ஆக பெரிய வணக்கவாளியாக இருப்பாய் மக்களிலேயே பெரிய வணக்கவாளியாக இருப்பாய் என்ற சொல்லுக்கு என்ன முதலாவது பொருள் என்று இங்கே ரசூல்லா சொல்கிறார் தொழுவது நோம்பு குடிப்பது விக்ரு ஆர்வாதுகளை செய்வது இப்படியான வணக்கங்கள் எல்லாம் விவாதத்து என்பதில் எந்த விதமான கருத்து வேறுபாடு கிடையாது உண்மை ஆனால் ஆக பெரிய வணக்கவாளியார் ஹராத்தை தவிர்த்து கொள்போம் தான் ஆக பெரிய வணக்கவாளி அதன் பிறகுதான் அடுத்த விஷயங்கள் வரும் நிறைய வணக்கங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டே ஹராத்தை செய்து கொண்டே ஒரு மனிதன் இருந்தால் அவன் ஒரு நல்ல வணக்கவாளியார் நிச்சயமாக ஒரு மனிதனின் இபாதத்துக்கு விளைவுகள் இருக்க வேண்டும் ஏற்கனவே நாங்கள் சொன்னது போன்றும் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த ஹதீஸ் என்ன சொல்கிறது ஒரு மனிதனுடைய ஈமானுக்கு விளைவு ஒன்று இருக்க வேண்டும் நான் முஸ்லீம் ஈமான் கொண்டு இருக்கிறேன் ஆனால் தனியே இருந்தால் பாவங்கள் செய்வேன் என்ன முஸ்லீம் இவன் நான் முஸ்லீம் வணக்கங்களில் ஈடுபடுவேன் ஆனால் ஹராத்தை பொறுத்தவரையில் நான் ஹராத்தை நிறைய செய்வோம் இவர் என்ன வணக்கு வாடி தனியே இருந்தால் நிறைய பாவங்கள் செய்வான் தன்னை முஸ்லீம் என்று சொல்லிக்கொள்வான் இவர் என்ன முஸ்லீம் இந்த முஸ்லீம் உடைய நன்மைகள் மலை அளவு நிறைந்திருந்தாலும் வறுமைக்கு வந்தவுடன் அவற்றையெல்லாம் அளவுடன் அவற்றையெல்லாம் அல்லா தூசாக பறக்க செய்வான் என்று அல்லா சொன்னான் ரெண்டாவது ரசூல்லா சொல்கிறார்கள் யார் உண்மையான இபாதத்தாளி அல்லா கடமையாக்கிய வணக்கங்களை கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதோடு ஹராத்தை விட்டு தூரமாக இருப்பவன் ஆக பெரிய வணக்கவாளி இதுதான் இவாதத்துக்குரிய உண்மையான பொருள் என்று ரசூல்லா இங்கே சொல்கிறார் எனவே ஒரு முஸ்லீமை பொறுத்தவரையில் ஹராத்தை பொறுத்தவரையில் தான் அவன் மிக தூரமாக இருப்பான் ரசூருல்லா சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை சொன்னார்கள் நான் உங்களுக்கு ஏவியவற்றை உங்களுக்கு உங்களால் முடியுமான அளவுக்கு நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று ரசூல்லா சொன்னார்கள் அமர்த்துக்கும் நான் உங்களுக்கு எதையாவது ஏவினால் உங்களால் முடியுமான அளவுக்கு நீங்கள் செய்யுங்கள் ஆனால் எதையாவது தடுத்தால் அதனை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் முடியுமான அளவு தவிர்த்து கொள்வதல்ல தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் என்று ரசூல்லா சொன்னார்கள் எனவே ஹராத்தை விட்டு தூரமாகுவதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு இபாதத் என்று இபாதத்துக்கு ரசூருல்லா இங்கே விளக்க சொன்னார் ரெண்டாவது சொன்னார்கள் ஈமான் என்றால் என்ன பொருள் அண்டை வீட்டானோடு மிக சிறந்த முறையில் நடந்து கொள்வது ஈமானின் மிகப்பெரிய ஒரு கடம் அந்த கடமை சரியாக நிறைவேறாத போது நிறைவேற்றாத போது அந்த மோமின் ஒரு நல்ல மோமின் அல்ல என்று ரசூருல்லா சுல்லா அலி இஸ்லாமர்கள் இங்கே சொல்கிறார் இன்னொரு ஹதீஸில் நீ அல்லாவையும் அருமையினாலையும் ஈமான் கொண்டுபவனாக இருந்தால் அண்டை வீட்டானோடு நல்ல உறவோடு நடந்து கொள் என்று ரசூல்லா சொன்னார் இன்னொரு ஹதீஸில் ரசூல்லா சொன்னார்கள் பக்கத்து வீட்டானை பத்தி ஜிபிரில் எனக்கு அதிகம் அதிகம் உபதேசம் செய்தார்கள் பக்கத்து வீட்டானுக்கு என்னுடைய சொத்தில் பங்கு போய்விடுமோ வாரிசு உரிமையை சென்று விடுமோ என்று நான் பயப்படுகின்ற அளவுக்கு என்று ரசூல்லா சொன்னார்கள் எனவே இந்த வகையில் தான் அண்டை வீட்டானோடு நல்ல உறவோடு நடந்து கொள்வது ஈமான் கடமையாக்குகின்ற ஒரு விஷயம் என்று ரசூருல்லா இஸ்லாஸ் அவர்கள் இங்கே எங்களுக்கு சொல்கின்றார் மூன்றாவது ரசூருல்லா இஸ்லாம் என்றால் என்னது முஸ்லீமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் உனக்கு எதனை விரும்புகிறாயோ அதனையே அடுத்த முஸ்லீமுக்கு நீ விரும் இதுதான் இஸ்லாம் என்று ரசூல்லா சொன்னார் எனவே இந்த ஹதீஸ் என்ன சொல்கிறது என்றால் ஒரு கடமையை சொல்கிறது ஒரு சுண்ணத்தான விஷயம் அல்ல ஒரு கடமையை சொல் முஸ்லீமாக இருந்தா முஸ்லீமா இருக்கோணுமா இருந்தா இந்த பண்பு இருக்கோ எனவே இது ஒரு கடமையாகத்தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் எனக்கு எதனை நான் விரும்புகிறேனோ அதனை இன்னொரு முஸ்லீமுக்கு நான் விரும்பாவிட்டால் என்ன பொருள் நான் பொறாமைப்படுகிறேன் என்று பொருள் நான் ஒரு பணக்கார் அடுத்த முஸ்லீமும் பணக்காரனாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புவோம் எனக்கு ஒரு வீடு இருக்கிறது இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடு அடுத்த முஸ்லீமுக்கும் இருக்க வேண்டும் நான் விரும்ப வேண்டும் 
எனக்கு ஏனைய ஒரு கார் இருக்கிறது இதே போன்ற ஒரு வாகன வசதி இன்னொரு முஸ்லீமுக்கும் இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புவேன் எனக்கு இருக்கிற மாதிரி வீடு எனது பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு இருக்கக்கூடாது எனக்கு இருக்கிற மாதிரி வசதிகள் பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு வரக்கூடாது என்னுடைய கடையை போன்று நல்ல வசதியோடு சம்பாதிக்கின்ற நிலைமை அடுத்த வீட்டுக்காரனுக்கு இருக்கக்கூடாது என்னுடைய பிள்ளைகள் நல்ல திறமையாக படித்து பாஸ் ஆகுவது போன்று அடுத்த முஸ்லீம் பிள்ளைகள் இருந்து விடக்கூடாது என்று இப்படி நினைத்தால் அதற்கான பொருள் என்னது நான் பொறாமைப்படுகிறேன் என்று இந்த பொறாமை ஒரு மிகப்பெரிய பாவங்கள் ஒன்று இந்த கருத்தை தான் அல்லாஹு தாலா இந்த வசனத்தில் ரசூல்லா இஸ்லாஸ் அவர்கள் இந்த வசனத்திலே சொல்கிறார் எனவே ஒரு முஸ்லீம் தனக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் எல்லாம் பக்கத்தில் இருக்கிற அடுத்த முஸ்லீமுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்றுதான் நிச்சயமாக விரும்புவார் அது கிடைக்கக்கூடாது என்று நினைத்தால் அதற்கு மிக பிரதானமான காரணம் அவன் அவன் மீது பொறாமைப்படுகிறான் என்பதுதான் அதற்கான காரணம் பொறாமை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாவம் எனவே ரசூருல்லா இங்கு சில வேலைகள் எங்களில் பல பிழையாக விளங்கி இருக்கிற மூன்று சொற்களை விளக்கினார்கள் விவாதத்தண்டா என்னது ஈமான் என்று சொன்னா என்னது இஸ்லாம் என்று சொன்னா என்னது இவைகள் அனைத்தும் நடைமுறையில் செயலில் வருகின்ற போதுதான் அது உண்மையில் இஸ்லாமாகவும் ஈமானாகவும் இபாதத்தாகவும் வரும் நல்ல வணக்கவாளியாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவன் ஹராத்தை விட்டு நீங்கி இருப்பான் நல்ல மூமினாக இருந்தால் பக்கத்து வீட்டுக்காரனோடு நல்ல உறவினனாக இருப்பான் ஒரு நல்ல முஸ்லீமாக இருந்தால் தனக்கு கிடைப்பதுவே கிடைத்த நல்ல விஷயங்களுவே அடுத்த முஸ்லீமுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று அவன் நிச்சயமாக விரும்புவான் என்ற கருத்தை தான் ரசூருல்லா சுல்லா அலஹி வசல்லாம் அவர்கள் இங்கே சொல்கிறார்கள் எனவே ஈமானுக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் இபாதத்துக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல விளைவு வர வேண்டும் அப்படி இல்லாத ஈமானும் இபாதத்தும் இஸ்லாமும் எந்த பெருமதியையும் அல்லாவரத்திலே பெற மாட்டாது என்ற கருத்தை தான் ரசூருல்லா இங்கே சொல்லி காட்டுகின்றார் இந்த ஹதீஸின் அடுத்த பகுதிகளை இப்போது நாங்கள் பார்ப்போம் என்று ரசூருல்லா சுல்லாஹு அலஹி வசல்லாம் அவர்கள் இங்கே சொல்கிறார்கள் 